दिन भर चलते रहते हैं कुछ न कुछ करते रहते हैं और उसके बाद ये सो जाते हैं कि नहीं सोते हैं दिन रात कभी नहीं सोती है कभी नहीं सोते जब चीटी नहीं सोती तो ये जब भी चीटी नहीं सोती होगी इनका परीक्षण है तो ये भी नहीं सोए होंगे मैं मैंने सुना था चल जब मैंने कभी देखा भी नहीं तो चीटी में सोते हो पर सुना भी होगा वो बड़ा वाला जो काला वाला चीटा होता है वो तो बैठा रहता है सोता रहता है पतली नहीं ये तो कुछ चीज डाल देते हैं कहीं चीन नहीं तब तो भाग के आ जाती है उस स्थान में बाकी समय तो नहीं आती है एक समय तो बैठी रहती है अपने स्थान पर तो अपनी जगह में इसका मतलब बैठती तो है ही बैठती होगी तो सो भी जाती होगी तो प्रश्न वो है आखिर ही कैसे सो जाते हैं मतलब इनको क्या मिल जाता है करते करते दिन भर भटकते भटकते जो रात को ये शांति से सो जाते हैं कैसे सो ये रात में ही नहीं सो जाता है जहाँ जो हमने पाइप गाड़ा उस पाइप के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें आती है एक जगह पे हम जब हमने कुछ हिलाया डुलाया तो वो बहुत कुछ मतलब अगर भोजन पानी लेके ही वो बाहर निकल अंडा लेके निकली होगी ना अंडे लेके निकली होगी तो पता नहीं क्या सफेद सफेद उसके अंडे होते हैं उसके तो मेरे भी त्रुटि हो गई कि आज उसको पूरा ना निकाल लेते मैंने उस पर भी पूरा काम कर लिया उस पर थोड़ा रोकना था मुझे पानी भर के तो पानी से निकल जाती है मुझे अभी समझ तो पर और चिट्ठी का भी ये तो समझ में आता है कि जब कहते हैं कि किसान व्यक्ति दिखता है कि जब चिट्ठी अन्न लेके जब वो अपने दिल में आने लगती है अन्न जमा करने लगती है वो तो चलो ठीक है विश्राम करती है तो प्लस ये है ये अपना जो पक्षी है ये कबूतर है ना ये दिन भर नहीं रहते हैं यहाँ पर दोपहर को आते हैं सुबह उड़ी भाग चले जाते हैं और शाम को फिर आ जाते हैं फिर और सो भी जाते हैं क्या करके आते हैं सो जाते हैं कैसे दिन भर तो कुछ ना कुछ क्रिया करके आते हैं तो जो ऐसे थक जाते हैं तमाम दिन आ जाते हैं वो विश्राम करते हैं वो एक बार पे फिर विश्राम करते हैं दो दिन यानी एक निश्चिंत होके सोते हैं चिंतित रह जाते हैं कैसे सो जाते हैं पहले दिल्ली दिल्ली चिंतित थोड़ा निश्चिंत होंगे अभी शायद चिंता रहती है तो सो गए जाते हैं आपको ये चिंता हो जाए होती है तो नींद आएगी या नहीं आएगी नींद विवस्था है अपनी या इच्छा है सोना या अपेक्षा है इच्छा है सोना लगता तो नहीं है कि विवस्था है इच्छा अपेक्षा ही लगती है दिन भर कुछ करते 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 फिर सब छोड़ छाड़ करके सो जाते हैं सारे काम एक तरफ कर देते हैं सो जाते हैं प्रातः काल भी सो जाते हैं उठ करके दोपहर को 
भी सो जाते हैं रात को भी सो जाते हैं तो इसको व्यवस्था कहेंगे या नहीं कहेंगे किसमें लाना चाहिए व्यवस्था में या इच्छा में व्यवस्था में ही आना चाहिए क्योंकि इच्छा अगर होती तो इच्छा से अगर आती तो अन्य लोग भी आप अच्छे इस पर कभी भी सो जाते हैं पर लेकिन सोने पर भी किसी को नींद नहीं आती कभी विवश होने वाला जब नींद आती तो विवश होकर सोना ही पड़ता है कार्य होते ही नहीं नहीं अभी तो क्या है सारे काम छोड़ के हम सोई पे जाएंगे जाके कौन सी व्यवस्था है जान भूल के तो काम छोड़ रखा है चलो वो भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे नहीं करना है सो जा ये व्यवस्था कैसे हुई ये भी तो एक काम होना चाहिए सोना भी एक तो काम है सोना सोने में तो सभी ट्रेनिंग रहे अभी भी तो काम सुना आ गया ये भी तो एक आदमी होता है सोने को क्या हाँ इसमें लाएंगे नींद को व्यवस्था सोना चाहते नहीं पर संस्कार बन जाते हैं तो आदत खराब हो जाती है तो तब समस्या आती है फिर नींद आती है संस्कार जैसे मैं भी बहुत सो रहा हूँ दिन में भी मैं आधा घंटा ज़्यादा सो रहा हूँ तो व्यवस्था इसको कहेंगे व्यवस्था पौना घंटा एक घंटा तो कह सकते हैं क्योंकि नींद होती है रात को भी छः घंटे ही सोते हैं कम से कम तो भी व्यवस्था है और ज़्यादा सोते हैं तो फिर वहाँ से बर्बाद हाँ जी क्या है नींद नींद तो एक स्वाभाविक अवस्था है मेरी इच्छा इच्छिक इच्छा है स्वाभाविक है तो शरीर थकता है तो नींद आना तो जरूरी है सभी प्राणी सोते हैं उसी पर तो उसी का तो प्रश्न है तो वो तो सारे सो जाते हैं पर ये सोना उनकी मतलब क्या कहेंगे अनुकूलता अनुकूलता है या प्रतिकूलता व्यवस्था है व्यवस्था नहीं हो सकती है इच्छा है हाँ जी क्या है शारीरिक रूप से तो इच्छा है हो सकती नहीं आपको क्या लगता है दोनों कैसे होगा फिर निर्णय किसको कहेंगे फिर संशय किसको कहते हैं फिर ठीक बात है तो देखो नींद जो है वो वस्तुतः व्यवस्था ही है योगी व्यक्ति के लिए कहा है वो सोना नहीं चाहता उसको सोना पड़ता है लौकिक व्यक्ति सोना चाहता है पर इसको नींद आती नहीं है वैसे वस्तुतः नींद व्यवस्था ही है ना सोएगा तो मर जाएगा वो मरने से बचने के लिए सोता है एक दिन आदमी खींचता तो है चलो भी सोएंगे दूसरे काम कर ले टीवी देखते हैं और कुछ करते हैं मेला देखते हैं प्रयास तो करते हैं जागने का ही करते हैं लेकिन जाग नहीं सकते 
एक दिन जाग लेगा दो दिन जाग लेगा तीसरे दिन वो गिरेगा और तीसरे दिन भी अगर जागने का प्रयास करे तो पूरा सोएगा फिर फिर नहीं सो पाए नहीं नहीं सोने में बहुत कठिनाई होती है 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 एकदम से 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 सोया मतलब मृत्यु बचने के लिए डर व्यक्ति और नींद नहीं आती है तो परेशानी होती है डर लगने लगता है कि नींद नहीं आई आज कुछ भी नहीं आएगी तो क्या होगा इसको रोज नींद आती है ना तो एक दिन ना नींद आए तो एकदम घबरा जाता है बिना नींद के कैसे रह जाएंगे वही घबराहट है कि बिना नींद के तो आगे तो मर ही जाएंगे फिर नींद आना बंद हो गया तो कैसे रहेंगे तो वो इस तरह से एक व्यवस्था है और है भी ऐसा आदमी जागृत नहीं रह सकता है उसको सोना पड़ता है जीवन के लिए तो यानी सबसे अच्छी चीज जो है हमारे पास नींद ये भी एक व्यवस्था है ऐसे जीते रहना भी व्यवस्था है सीधा सीधा डर रहे कि नहीं जिया तो क्या होगा जीना भी शांति का काम नहीं है ये भी एक खतरा है भय इसके पीछे लगा हुआ एकदम प्रत्येक क्षण पीछे लगा रहता है नहीं जिया तो क्या होगा ये चिंता रहती है सब और जन्म हो गया उसके बाद फिर सारी चिंता आ जाती है तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत कोई भी चीज यहाँ प्रसन्नता की नहीं है सभी के साथ भय है सभी के साथ व्यवस्था लगी हुई है कुछ भी चीज से निकलता है कुछ भी चीज मतलब यहाँ अपने हाथ की नहीं है व्यवस्था अपने हाथ की नहीं हुआ करती व्यवस्था ही तो बताती है पर अधीन है हमारे बस का नहीं है मतलब दूसरी का बस का है हम इसके अधीन है जीवन का सारा का सारा क्षेत्र जो होता है सब व्यवस्था से संबद्ध होता है अवध है इससे निकलता है कि हमारा जीवन वस्तुतः पराधीन है अपने हाथ की चीज ये नहीं है तो अब फिर बात आती है कि यदि अपने हाथ की नहीं है पराधीन हम है अपने हाथ में कैसे आ गई और अपने हाथ में आना कोई छोटी मोटी बात फिर नहीं है दोनों चीजें हैं इसमें जो अपने हाथ की चीज नहीं है सर्वथा उसके ऊपर भी हमारा बहुत अधिक नियंत्रण हो जाता है बहुत अधिक अपने काम के लिए हो जाता है अपने अधीन भी है ये तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जो अपने हाथ की चीज नहीं है वो अपने अनुसार चले ये तो सौभाग्य ही है ना लेकिन इससे ज्यादा है कि ये मिला कैसे फिर अपने को 
सीधी सीधी जो चीज अपने है नहीं अपने हाथ की नहीं अपने अधीन नहीं है तो आई कैसे उसका पीछे निमित्त है कोई तो ये उसकी महत्ता है ये इतनी बड़ी चीज उसने हमारे साथ कर दी हमारे हाथ में दे दी उसकी जो भी महिमा है महत्ता कहेंगे इन्हीं वो है जीवन हमारे साथ है नींद हमारे साथ है जागरण हमारे साथ है ये बताता है कि हमारे से अतिरिक्त और कोई महान है जिसकी दया से कहेंगे जिसकी कृपा से कहेंगे ये हमको मिला हुआ है परंतु ये मिला जो है ये सर्वकालिक नहीं है काल विशेष के लिए मिला हुआ है ये सब दिन के साथ रहने की चीज नहीं है नहीं रख सकते हम अपने हाथ में इसको अपने हाथ में नहीं रहने की चीज ही नहीं तो इस स्थिति में फिर हो जाता है कि हम इसको पहले तो ऐच्छिक नहीं माने कुछ खाने को पीने को बैठने को सोने को हमारी जो बुद्धि होती है ना ये ऐच्छिक मानती है इसको सब अपने हाथ में जितना भोग करना चाहे कर ले हाँ यानी समय को अपने हाथ में मानते जब चाहे बैठ लेंगे जब चाहे सो जाएंगे जब चाहे खा लेंगे जब चाहे जो कुछ कर लेंगे जो हमारा समय ये जो दिन बीत रहा है इसको मानते हैं कि ये अपने हाथ में है सब इसको अपने कोल मानते हैं तो ये जो बुद्धि है ये वस्तुतः यथार्थ बुद्धि नहीं है ये अपने हाथ की चीज कुछ भी नहीं है यहाँ समय बिल्कुल नहीं है अपने हाथ में तो इस काल में मतलब उत्सव मनाना प्रसन्नता मनाने का होता ही नहीं है और मना रहे हैं तो समझो अभी ज्ञान ठीक नहीं है यही हमारा मिथ्या जान है जो लगता है कि नींद अपने आप को जाके सो जाएंगे ये वस्तुतः होना चाहिए कि आज तो हम सो जाते हैं बस आज हमको सोने का जो मिल गया ना सोने जा रहे हैं ये नहीं है प्रसन्नता का विषय नींद कल सोने को मिल गया ये है प्रसन्नता के विषय जितना सो लिया ना वो है उत्सव का विषय नींद जो सोने जा रहे हैं वो नहीं है वो तो उसकी दया है कि वो दे रहा है आज समय सोने का यानी अपनी चीज तो है ही नहीं है जैसे जैसे किसी के घर में जाते हैं तो वो खाने के लिए भी दे देता है पीने के लिए बिस्तर दे सब कुछ दे देता है तो वो अपनी खुशी मनाने की थोड़ी होती है वहाँ पर और सारा का सारा उसको श्रेय देना पड़ता है ना ये तो उसके कारण से मिल रहा है ये हाँ खुशी से सोने के थोड़ी होता है वो तो कितने जीवने के लिए होता है कि कभी ऐसा आप देखेंगे आप कोई अतिथि आता हो आपने कहा ये बिस्तर है आपका सो जाओ तो आपके सामने वो बैठ के सोएगा क्या खुद करके एकदम सो जाए आपके सामने तो कैसा मानेंगे उसको क्या कहेंगे असल 
सब भी कहेंगे ना उसको मूल कहेंगे बालक कहेंगे जो भी कहेंगे मतलब उसका वो व्यवहार जो है यानी वो तो प्रसन्नता मना रहा है कि अच्छा सा बिस्तर मिल गया एक कूदो लेटो अपने बिस्तर पर कूद नहीं जाते जा ऐसे ही किसी ने किवाड़ खोल दिया अपना घर में जाके कि ये बिस्तर है आपके लिए और उसके सामने एकदम कूद पड़े आपको तो खूब प्रसन्नता हुई उसको कैसा लगेगा तो यानी उसको अच्छा नहीं लगेगा वो सीधा गए बेवकूफ है ये तो देखो कितना वो और बड़े आदमी को तो देख करके उसको तो संशय होने लगे कौन पागल तो नहीं है ये ऐसे कैसे कर लिया मैंने बहुत संशय होगा ऐसे कैसे कर लिया ऐसे नहीं वो बुद्धि का विषय ही नहीं है तो वही की वही स्थिति सारे ही है नहीं जिस स्थान में भी हम यानी देने वाले के प्रति नहीं उसके वो उपेक्षा करके हम जो खुशी मना रहे होते हैं वो ही चीज बिल्कुल मूर्खता वाली चीज है हाँ सो लिए हमने उसके पास जब वो हट गया सो लिए प्रातः काल उठ करके अब हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं और उस समय प्रसन्नता बनाते हैं तब कोई बाधा नहीं है अब जब हम उसके सामने कहेंगे कि बहुत अच्छा सोया तो उसको अच्छा लगेगा और उस समय बहुत देखे कि नींद नहीं आई वो बिस्तर जो बुरा था इधर उधर दस रहा था अब देखो उसको बुरा लगेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा उस समय यदि कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी नींद आई ठीक ठाक सोया तो उसको भी अच्छा लगेगा फिर लेकिन पहले अगर उसके सामने सो जाएंगे तो बुरा लगेगा उसको यानी जब सोने के लिए जा रहे हैं ना तो उस समय हमारी जो मानसिकता होती है वो ये होती है कि हम अब मतलब ये अपने हाथ के सो जाएंगे चलो वहाँ ये नहीं हो रहे हैं कि ये अवसर ईश्वर से मिला है मुझे विश्राम करेंगे सोएंगे जो भी सुख से शांति से अब सो जाएंगे अब हमको काम नहीं करना है जो भी है अब हमको विश्राम का अवसर मिल गया ये एक प्रकार से ईश्वर की दया है उसने हमको अवसर दिया है सोने के लिए एक अवस्था विशेष दे दी इसमें हम सारे दुख से चिंता से दूर हो जाएंगे तो ये उसके प्रति कृतज्ञ होने की अवस्था है तो सोने से पहले अगर हम कृतज्ञ होते हैं उसके लिए तब सोने के में कोई दोष नहीं है उसको याद करके सोते हैं या मान के सोते हैं उसको तब ये दोष नहीं है लेकिन उसको भुला के यदि सोते हैं तब ये दोष हो जाता है ऐसे उठने के बाद फिर उसको करते हैं इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो ये उत्तम स्थिति है फिर और उठने के बाद फिर भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये कृतज्ञता है यानी सोना अपने बस में नहीं था लेकिन फिर भी अच्छी नींद आगे सो लिया हो अपने हाथ की जी नहीं है उससे इतना सारा सुख मिल गया यथेष्ट मिल गया हो तो यथेष्ट मिल गया तो अब देने वाले के प्रति अनिवार्य कृतज्ञता हो जाती है वो प्रकट करने की कृतज्ञता यदि प्रकट कर लेते हैं तो फिर कोई दोष नहीं रहता है उठने के बाद याद ही नहीं करते उसको तब ये दोष हो जाता सोने से पहले भी नहीं करते तो भी दोष है ये उठ के नहीं करते तो भी दोष है ये ऐसे पूरे आगे समय के लिए जो आगे अवसर मिला हुआ है 
उसको यदि नहीं मानते हैं उसकी कृपा है वो भी दोष हो जाएगा अच्छा जी हम मानते तो सही कि ईश्वर को हमको छोड़ने दिए हैं और हम उनका जो स्तुति करते हैं स्तुति करते सोते हैं और उसको मान नहीं मान के भी सोते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है वही वही अंतर हुआ ना कि ये अपनी अज्ञानता है जैसे आप किसी के घर में जाते हैं और उसने आपको बता तो दिया कि ये देखो आपका बिस्तर है तो उसके सामने नहीं लेटेंगे ना उसको तो लेटना नहीं है उसने आपको बता भी दिया ये आपके लिए है बिस्तर आप इस पर लेटो सो लेकिन इतना बताते उसके सामने नहीं लेट सकते ना लेटते हैं तो क्या होगा लेकिन तो 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 हमको लेटने ही तो कहा था उसने नहीं वो दे तो यही रहा था खोला भी उसने बोल भी दिया कि ये आप ये आपके लिए है ये यहाँ विश्राम करेंगे बोल भी दिया तो जब बोल दिया उसके बाद उसके सामने हमने कर लिया वो जो बोला वो आप मतलब वो उसके सामने करना ठीक नहीं है ना क्यों नहीं ठीक है ये नहीं वही खड़ा है लेकिन उसने ही तो कहा था ना वो तो बोला था सोने के दिन हाँ तो सो ही तो लिए हमने पर वो खराब है वो कैसे हो गया अनुचित कैसे हो गया हमारे हमारे कोई सोएगा तो हमारे सभी के साथ होता है जैसे हमको किसी ने दिया हम उसके सामने नहीं सोएंगे और हम किसी को दे रहे हैं हमारे सामने वो सोता है हमको खराब लगता है ना तो ये है यहाँ हेतु ही खराब क्यों लगता है ये हम तो दे ही रहे हैं उसको सोने के लिए तो दे रहे हैं फिर हमारे सामने सोता है तो खराब क्यों लगता है वही तो व्यवहार क्यों नहीं सही है यानी जब तक दाता के प्रति नियम होते हैं ना कृतज्ञ तब तक वो अनुचित रहता है दाता के सामने हम खुशी नहीं मना सकते प्रसन्नता अपनी चीज में मनाई जाती है दूसरे की चीज पर दूसरे के सामने नहीं मना सकते उससे होगा अपना हो गया उसका अपमान होता है उसकी चीज नहीं रहने दी आपने तो कष्ट जो होता है ना उसका होता है छीन लिया मेरे से इसने बिना कृतज्ञता ज्ञापन के हाँ अगर प्रयोग कर लेते हैं स्वच्छंद प्रयोग हो गया ना वो तो स्वच्छंदता के कारण उसको आघात पड़ता है ये मेरे सामने देखो कैसे स्वच्छंद कर रहा है ये तो यही का यही नियम ईश्वर के साथ भी लगेगा हर जगह लगेगा ये सही लगता है भजन में भी लगेगा सब में लगेगा भजन में मात्र बात करते हैं पर ठीक से नहीं करे या वो भोजन होने के बाद भी हम ईश्वर का धन्यवाद हां यानी खा लेते हैं खूब बढ़िया ये बहुत अच्छा है ये रसगुल्ला है और ये है खुशी मना लेते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते उसको बस देखते हैं कि वो पढ़ते हैं हां तो ये फिर ये मूल यही मूर्खता है यही है यही है लेकिन वहां अगर इतना कर लेते हैं तो अब अविद्या नहीं रहेगी अपने कृतज्ञता प्रकट कर ली तो अपना बुद्धि मतलब वहां नियंत्रित है जिससे जैसे आगे भविष्य मतलब जैसे सो गए और कृतज्ञता नहीं प्रकट की तो वो जो नींद ली है उसका भी होने वाला लाभ है अन्य दिन दिन में भी तो ठीक से नहीं हो पाएगा लाभ पूरा नहीं मिल पाएगा उसका या ठीक से वो क्या कहेंगे उसका प्रगति मतलब उसका पूरा पूरा अच्छा मिल नहीं पाएगा उसको उसका ये मतलब शेर है या कहेंगे उसको जैसे भोजन किया या तो अस्त व्यस्त कर लिया तो वो भी दिन मन में ऐसे चलेगा और शांति से पूर्वक किए और मंत्र पाठ आदि किए तो भोजन किए तो लगता है कि दिन भर की नहीं उसकी शक्ति और अच्छे अनुभूति शांति पर रहते हैं नहीं वही 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 बात यही है कि भोजन करने से पहले यदि दाता का स्मरण कर लेते हैं ना तो वो पूरा उचित है 
अनुचित नहीं है वो लेकिन यहाँ स्मरण करना ही अनुचित मानते हैं बहुत कष्ट होता है ना वो ईश्वर को याद करना कितनी भयंकर बात होती है खाते समय कर लो या सोते समय या कभी भी करो कितना भयंकर है ये तो लेकिन ये भयंकर जो है ये दोष है ये सारा का सारा जीवन ही ऐसे ही रहता है बारबूत रहता है अगर इस तरफ से चलाने लग जाएंगे इसको तो ये वैसे ही कठिन हो जाएगा यानी घर वाला व्यक्ति जो हमको बिस्तर दे दिया और वही बैठ के बात करने लग जाए तो हम वो बैठना चाहेंगे क्या वो कहेंगे तो जा भाई ठीक है दे तो दिया पर सोने भी तो दे हमें वो अब कहेगा हमारा सब कुछ भी हम ही को भेज रहा है तो वो भारभूत हो जाता है फिर तो वैसे ही संसार भी हो जाएगा इसमें सो स्वामी संबंध बन जाएगा सो स्वामी संबंध बन जाएगा उसमें हाँ हाँ बन जाएगा ना अगर उसकी उपेक्षा करते हैं ऐसे यहाँ भी ईश्वर को सामने अर्थ में रख के करना पड़ता है ये अपने आप में है तो बाधा इससे निकलता है यहाँ से हट जा बस यहाँ रहेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी वो बिस्तर भी देगा और वहीं बैठेगा वो भोजन भी देगा और वहीं बैठा रहेगा वो तो कब तक करते रहेंगे ऐसा भी नहीं खाएगा और खाने भी नहीं देगा वो तो इससे निकलता है ये है नहीं करने का अगर उसको बिना माना माने ले ले तो दोष और सामने अर्थ में करते नहीं तो बाधा है ये शांति नहीं इसमें इससे होता है कि ये है नहीं शांति की चीज अच्छा है वही करो सब वहाँ कोई बाधा नहीं कुछ भी नहीं वहाँ पूछता ही नहीं हो यहाँ पूछता है उसमें यहाँ अपेक्षा हो जाती है उसको समर्पित करने की वहाँ नहीं होती है तो इसलिए ये किसी तरह से रहने का साथ रखने का बनता नहीं है संसार छूटने का ही होता है जैसे होता है ना उपासना जब करते हैं तो फिर ईश्वर का नाम लेते हैं तो बहुत कठिन लगता है मतलब वो उपासना करते हैं तो कोई दूसरी आ गया तो दूसरा चलता रहता है वो दब जाता है ना ना जान वाला भाग जो है जान से दब जाता है तो वो अनुभूतियाँ बंद हो जाती है उसकी नहीं किसी भी विषय में हमको जब बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाती है ना तब कष्ट नहीं होता है लेकिन बुद्धि को यदि लगाना पड़े तो कष्ट होता है पहले बहुत ही थोड़ा अंश होता है पकड़ते हैं तो शाब्दिक रूप में पकड़ते हैं तो लगता है पकड़ लेंगे फिर उसके अंदर जाते हैं गहराई में तो वो अर्थ सूक्ष्म होने लगते हैं इसलिए वो कठिन होने लगता है फिर भी चलते रहना है अपने इसी प्रकार से ध्यान करते रहना चाहिए